കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു അറുപത് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് രോഗം ബാധിച്ചും കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തു അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിത രീതികൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന രീതികൾ ആളുകളുമായി ഇടപഴകുന്ന രീതികൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം മാറ്റം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എപ്പോഴായിരിക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവസാനം പഴയതുപോലെയായി മാറുക ചില ആളുകൾ ഇതിനൊരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചാലും ഇത്തരം രീതികളിൽ തന്നെ തുടരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ രണ്ടു വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ സമയമെടുത്തേക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കും അതുവരെ എന്തായിരിക്കും ഈ വാക്സിൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുക എപ്പോഴായിരിക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാധാരണമായി മാറുന്നത് ഇതറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസിനെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും പോരാടുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ദോഷകരമല്ലാത്ത രീതിയിൽ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ രോഗം നേരിടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി എങ്ങനെ പോരാടണം എന്ന് അറിയുവാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വൈറസിൻ്റെ ജനിതക നിയമാവലി അഥവാ ജെനറ്റിക് കോഡ് അറിയാം അത് ഒരു വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായപ്രദമാണ് പക്ഷെ ശാസ്ത്രലോകം ഇനിയും ധാരാളം പഠനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും രണ്ട് വർഷം വരെ നമ്മൾ ഇതിനൊരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പകർച്ചവ്യാധി അടുത്ത രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കൂടി തുടരുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിത രീതികൾ പഴയതുപോലെ ആയിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതരുത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരിക്കുകയുമില്ല ഇപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ക്വാറൻറ്റീനിലായതിനാൽ പുതിയ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞേക്കാം പിന്നീട് അതിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് വരുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അവരുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും ചില ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ മുൻപേ എടുത്തേക്കാം അതിനാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ വീണ്ടും തിരികെ കയറുവാൻ സാധിക്കും അതിലൂടെ തൊഴിലില്ലായ്മ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുവാനും കഴിയും ചില കടകളിലും മറ്റും ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ റോബോട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ചില റോബോട്ടുകൾക്ക് ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷനോടൊപ്പം ക്ലീനിങ് നടത്തുവാനും സാധിച്ചേക്കാം ബാക്കിയുള്ളവയിൽ യു വി ലൈറ്റുകളും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം തറയിലുള്ള വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നല്ലൊരു മാർഗം ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക കടകളും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും തുറന്നേക്കാം എന്നിരുന്നാലും തിരക്കേറിയ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഓരോ ബിസിനസ്സുകളും മന്ദഗതിയിൽ മാത്രമേ തുറക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലും പ്രവേശിക്കാവുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ശാരീരിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് വരി വരിയായി നിൽക്കേണ്ടിയും വരും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലോ പലചരക്ക് കടകളിലോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മീറ്ററെങ്കിലും ശാരീരിക അകലം പാലിക്കുക എന്നത് കൈ കൊടുക്കുന്നതും മാലിംഗ്യം ചെയ്യുന്നതും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളെ സ്പർശിക്കുന്നതും പഴയ രീതിയിലായിരിക്കില്ല എന്നാൽ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും സാധാരണമായി ഉണ്ടാകുന്നത് ഫേസ് മാസ്കുകൾ ധരിക്കുവാനുള്ള പ്രവണതയാണ് ഫേസ് മാസ്കുകൾ പിന്നീട് ഫാഷനബിളായി മാറുകയും ബ്രാൻഡുകൾ ഇതിൽ നിന്നും പണമുണ്ടാക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും കാരണം ഇനിയുള്ള രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് പുറത്തു പോകണമെങ്കിൽ ഫേസ് മാസ്കുകൾ വേണ്ടി വന്നേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് വർഷത്തിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടുതൽ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എയർപോർട്ടുകളിൽ ശരീരത്തിലെ രോഗാവസ്ഥയെ നിരീക്ഷിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും അണുനശീകരണ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിനെ പരിശോധിക്കാനും അണുനശീകരണം നടത്തുവാനും സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വിമാനത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റാപ്പിഡ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രക്തപരിശോധനയും ലഭിച്ചേക്കാം ഇവ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിമാനത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ പരിശോധന ഫലവും തന്നേക്കാം എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വിമാനത്തിൽ കയറുവാൻ സാധിക്കുകയുമില്ല കാരണം അത്തരം ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം പരിചരണം ആവശ്യമാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അത്തരം ആളുകൾക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ചാൽ അത
സ്പോർട്സുകളും ഇവൻറ്റുകളും വലിയ തോതിൽ തന്നെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും കാരണം വലിയ ആൾക്കൂട്ടം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പടരുന്നതിൻ്റെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം എന്ന അവസ്ഥ വന്നേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയം നിങ്ങൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആണിയെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ ലഭ്യമാകുമ്പോഴും അത്തരം രീതികളിൽ തന്നെ തുടരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം കമ്പനികൾക്ക് ഓഫീസ് സ്പേസുകൾ ലാഭിക്കുവാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അപ്പോഴും ജോലിയിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഓർക്കുക കടകൾ വീണ്ടും തുറക്കുമ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിയന്ത്രണമുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിലും കുറവുണ്ടാകും അതായത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തൊഴിലാളികളെ തിരിച്ചു വിളിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടും പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകം മുഴുവൻ ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാന വരുമാനം നൽകേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ പദ്ധതി പ്രകാരം പോയാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം എന്നത് ഒരു വലിയ നിഗൂഢത നിറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളും ഗവൺമെൻറ്റും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ തരംഗം വീണ്ടും ഉണ്ടായേക്കാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ രണ്ടാം തരംഗം ഉണ്ടായാൽ പിന്നീട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പല തരത്തിലായിരിക്കും അതായത് രാജ്യത്തിലെ ഓരോ ജനങ്ങളെയും എപ്പോഴും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിലൂടെ ആരൊക്കെ നിയന്ത്രണത്തെ മറികടന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും അത്തരം ആളുകളെ കണ്ടുപിടിച്ച് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുവാനും സാധിക്കും ഇനി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ രണ്ടാം തരംഗം ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ജീവിത രീതികളായിരിക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ ഉപയോഗിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അഥവാ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സും സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും അടങ്ങിയ എഴുപതിലധികം സംഘങ്ങളാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിതാന്തമായി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ മനുഷ്യരിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട് വാക്സിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലോകം മുഴുവൻ ധാരാളമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടതായും അതിനുശേഷം പ്രതീക്ഷയുടെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിന് സാധാരണഗതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനും സാധിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ആക്രമണം നടത്തുവാൻ വാക്സിൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗമുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ യു വി ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും എന്തായാലും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായുള്ള രണ്ട് വർഷത്തെ പോരാട്ടം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ ബാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ